Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo thông báo của Ủy ban Điều tra Nga đưa ra hôm ngày 5 tháng 8, Vyacheslav Amedov, Giám đốc Công viên Patriot của quân đội Nga và Thiếu tướng Vladimir Shetterov, Phó lãnh đạo Cục đổi mới của Bộ Quốc phòng Nga đã bị bắt giữ với cáo buộc biển thủ công quỹ. Hai quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga bị cáo buộc là đã tham gia vào vụ biển thủ công quỹ được phân bổ để đảm bảo các hoạt động và chức năng của công viên Patriot và trung tâm triển lãm của công viên. Công viên Patriot tọa lạc tại thị trấn Kubinka, cách Moscow khoảng 63 km về phía tây, là một công viên chủ đề quân sự và trung tâm triển lãm có cuộc triển lãm tương tác trưng bày vũ khí và thiết bị. Ngoài các trường bắn đạn thật, công viên còn có một nhà thờ dành riêng cho lực lượng vũ trang. Cảnh sát đã thẩm vấn ông Ahmedov vào đầu tháng 7 và tiến hành khám xét công viên Patriot trong cuộc điều tra về cáo buộc biển thủ hơn 40 triệu rúp, tức là 471.000 đô la Mỹ, từ các hợp đồng nhà nước. Hiện vẫn chưa rõ ông Shetterov có mối liên hệ gì với công viên này. Cả hai quan chức đều phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù nếu bị kết tội. Trong những tháng ở đây, Nga đã bắt giữ hàng loạt quan chức quân đội. Các quan chức này bị bắt với nhiều cáo buộc khác nhau, từ hối lộ đến lạm dụng quyền lực. Ủy ban điều tra của Nga, cơ quan điều tra các vụ phạm tội lớn của Nga, hồi tháng 7 thông báo cựu Thứ trưởng Quốc phòng Dmitry Bulgakov đã bị bắt giữ trong một cuộc điều tra tham nhũng. Ông Bulgakov từng giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng, phụ trách các vấn đề hành chính từ năm 2008 đến năm 2022 và giám sát hậu cần quân sự trước khi bị mất chức vào tháng 9 năm 2022. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin người đứng đầu công ty xây dựng của Bộ Quốc phòng Andrei Belkov đã bị bắt vì cáo buộc lạm dụng quyền lực. Các nhà điều tra được cho là đang xem xét kỹ lưỡng các hợp đồng, thu nhập cá nhân và các mối quan hệ khác của ông Belkov trong thời gian ông làm người đứng đầu công ty xây dựng quân sự. Hồi tháng 5, tòa án binh của Nga đã ra lệnh bắt giữ đối với Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Vadim Shamarin bị nghi là nhận hối lộ. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Timu Ivanov cũng là một trong những quan chức quốc phòng cấp cao của Nga bị bắt gần đây. Ủy ban điều tra Nga cho biết ông Ivanov bị nghi ngờ nhận khoản hối lộ khổng lồ và có thể lĩnh án đến 15 năm tù nếu bị buộc tội. Một loạt vụ bắt giữ khác cũng liên quan đến các bê bối tham nhũng, trong đó có Trung tướng Yuri Kunyasov, người đứng đầu Tổng cục Lực lượng Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Ivan Popov, cựu chỉ huy Tập đoàn Quân sự 58, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Vadim Shamarin và ông Vladimir Vetelesky, một quan chức cấp cao phụ trách mua sắm của Bộ Quốc phòng. Những vụ bắt giữ này diễn ra vào thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử và nhậm chức Tổng thống. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu đây có phải là một phần nỗ lực của ông Putin nhằm siết kiểm soát Bộ Quốc phòng trong bối cảnh xung đột ở Ukraine kéo dài, hay liệu có một cuộc cạnh tranh giữa quân đội và các cơ quan an ninh Nga hoặc một kịch bản nào khác phía sau hậu trường không. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ ý kiến cho rằng đây là một cuộc thanh trừng. Ông khẳng định chống tham nhũng là công việc nhất quán, và tại Nga, chống tham nhũng không phải là một chiến dịch mà là công việc diễn ra liên tục và là một phần không thể thiếu trong hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật nước này. Trong đêm ngày 5 tháng 8, ít nhất 4 vụ nổ đã được nghe thấy ở Kiev ngay sau khi cảnh báo không kích vang lên trong đêm, giữa lúc tên lửa Nga tấn công thủ đô của Ukraine. Theo tờ Kiev Independent, cảnh báo không kích xuất hiện vào khoảng 23 giờ theo giờ địa phương. Sau đó, vụ nổ đầu tiên đã xuất hiện trong thành phố chỉ sau vài phút. Nhiều tiếng nổ khác cũng đã được nghe thấy sau khi không quân Ukraine cảnh báo các tên lửa tốc độ cao của Nga đang hướng tới tỉnh Kiev. Nhiều nhân chứng của hãng tin Reuters cũng xác nhận thông tin nói trên. Các nhân chứng kể rằng họ nghe thấy nhiều tiếng nổ khoảng nửa giờ sau vụ nổ đầu tiên. Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev cho rằng Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc KN-23 của Triều Tiên để thực hiện vụ tấn công. Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev cho biết chưa ghi nhận thiệt hại nào và không có thông tin về thương vong. Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Không quân Ukraine cũng thông báo sau 23 giờ một nhóm máy bay không người lái UAV của Nga đã tấn công về phía tây của tỉnh Chernihiv, khu vực nằm ở đông bắc Kiev. Thị trường Kiev Vitali Klitschko xác nhận có thể nghe thấy lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ ngăn chặn UAV của Nga phía trên khu vực. Trước đó, vào đêm 30, 31 tháng 7, Nga đã tiến hành cuộc tấn công hàng loạt bằng UAV kéo dài hơn 7 giờ. Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev cho biết lực lượng phòng không đã tiêu diệt hơn 40 UAV của Nga trong không phận thành phố và các khu vực lân cận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4 tháng 8 cho biết các tiêm kích F-16 được chờ đợi từ lâu đã đến Ukraine, đồng thời cảm ơn Đan Mạch, Hà Lan và Mỹ về sự hỗ trợ đó. Ngày 5 tháng 8, Thiếu tướng Avdi Alodinov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị, Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga và là chỉ huy hi lực lượng đặc biệt ác mát nói rằng các tiêm kích F-16 được chuyển giao cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng gì đến chiến dịch quân sự của Nga dưới bất cứ hình thức nào.
Thực ra đây chỉ là một chiếc máy bay bình thường mà bất cứ phi công nào của Liên Xô cũng có thể điều khiển được. Theo ông Alodinov, việc viện trợ F-16 cho Ukraine chỉ nhằm mục đích nói rằng Mỹ đã giúp đỡ Ukraine hoặc các đồng minh của Washington đã giúp đỡ Ukraine, dù biết rõ ràng rằng điều này sẽ không thay đổi được gì cả. Ukraine và Mỹ chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Alodinov. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington cho biết, các nhà bình luận và quan chức Nga thường cảnh báo việc cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraine đã vượt qua một làn xanh đỏ có thể buộc Nga đưa ra phản ứng leo thang. Chuyên gia về Nga hiện là giáo sư tại Đại học Wesleyan, ông Peter Rutland cho hay, những hệ thống phòng không mạnh mẽ đồng nghĩa với việc không bên nào có thể đạt được ưu thế trên không. Theo ông, các tiêm kích F-16 sẽ tăng cường khả năng của Ukraine trong việc đánh chặn các UAV và trực thăng của Nga được sử dụng để hỗ trợ cuộc tấn công mặt đất của họ. Tuy nhiên, chúng không phải là nhân tố thách thức cuộc chơi chỉ qua một đêm sẽ gây phản ứng leo thang từ phía Moscow. Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, các đồng minh của nước này dẫn đầu là Mỹ đã thận trọng trong việc hỗ trợ quân sự để tránh leo thang xung đột. Năm ngoái, Nga đưa ra 15 tuyên bố làn danh đỏ chính thức so với con số 24 được đưa vào năm đầu tiên của chiến dịch quân sự. Tổng thống Putin cho biết vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng nếu sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa, mặc dù làn danh đỏ này không được định nghĩa cụ thể. Các vũ khí Mỹ vận chuyển cho Ukraine đi từ các tên lửa Javelin và Stinger đến pháo phản lực HIMARS và liệu pháo M777. Cảnh báo của Moscow vào tháng 9 năm 2023 về việc Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa ATAC-MS đã bị phớt lờ vào tháng sau đó. Tháng 11 năm 2022, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev phản đối việc cung cấp các hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine, nhưng việc chuyển giao đã diễn ra mà không vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía Moscow. Nga cũng cảnh báo các tên lửa do phương Tây sản xuất không được phóng vào lãnh thổ Nga và cuộc tấn công xuyên biên giới vào tháng 12 năm 2023 của Ukraine ở khu vực Bengrod của Nga. Những trường hợp trên làm các minh chứng mà theo ISVK cho thấy, Moscow đã nhiều lần chứng minh rằng việc nhắc đến các làn danh đỏ là một kỹ thuật kiểm soát phản ứng nhằm buộc phương Tây phải thận trọng trong việc cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ quân sự bổ sung. ISVK nhận định Kiev và các đồng minh đã vượt qua các làn danh đỏ Nga tự đặt ra mà không vấp phải phản ứng đáng kể nào từ phía Moscow. Ngày 6 tháng 8, chính quyền thành phố Hiroshima, Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm sự kiện Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này ngày 6 tháng 8 năm 1945, sự kiện đau thương ghi dấu một trong những trang đèn tối nhất của lịch sử nhân loại. Một phút mặc niệm diễn ra vào lúc 8 giờ 15 phút sáng, đúng thời điểm quả bom nguyên tử đầu tiên rơi xuống thành phố cách đây 79 năm. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ tại công viên tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, Thị trưởng thành phố Kusami Matsui đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ. Chúng ta cần chuyển hướng khỏi vũ khí hạt nhân. Ông nhấn mạnh rằng những cuộc xung đột hiện nay trên thế giới, đặc biệt là ở Ukraine và Trung Đông, càng làm gia tăng mối đe dọa hạt nhân và sự bất ổn toàn cầu. Thị trưởng Matsui đã lấy ví dụ về việc chấm dứt chiến tranh lạnh thông qua đối thoại để chứng minh rằng hòa bình có thể đạt được. Ông kêu gọi các quốc gia tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin và từ bỏ tư tưởng dựa vào sức mạnh quân sự để giải quyết các vấn đề quốc tế. Ba ngày sau, khi quả bom được đặt biệt danh là Little Boy tàn phá Hiroshima, một quả bom nguyên tử thứ hai đã được thả xuống Nagasaki, Nhật Bản đầu hàng đồng minh 6 ngày sau đó, đánh dấu kết thúc của chiến tranh thế giới thứ hai. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến tháng 3 năm nay, số người sống sót sau hai vụ ném bom nói trên còn 106.825 người, giảm 6.824 người so với một năm trước đó. Tuổi trung bình của họ đều trên 85. Sau khi trải qua tháng 7 nóng nhất trong lịch sử hiện đại và hứng chịu số trận lũ nhiều nhất kể từ năm 1998, Trung Quốc hiện đang tiếp tục phải đối phó với thời tiết cực đoan trong những ngày đầu tháng 8 với nắng nóng thiêu đốt ở miền Đông và mưa lớn bão lũ ở miền Bắc. Thời tiết cực đoan với nắng nóng siêu dài trên nền nhiệt cao kỷ lục đang tấn công các tỉnh, thành, miền đông của Trung Quốc. Theo mạng thời tiết Trung Quốc, nhiệt độ cao ở miền Nam Giang Tô, miền Nam An Huy, phía Tây Thượng Hải, Chiết Giang, miền Trung và phía Bắc Giang Tây kéo dài nhất, dự kiến đến ngày 11 tháng 8. Trong khi đó, theo thông tin cập nhật, chính quyền tỉnh Từ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc cho biết, số người thiệt mạng do lũ quét và lửa đất tại thành phố Khang Định thuộc tỉnh này từ ngày 3 tháng 8 đến 14 giờ chiều ngày 5 tháng 8 đã tăng lên 10 người, trong khi 17 người khác vẫn mất tích. 1.698 nhân viên cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm cứu nạn với sự hỗ trợ của hơn 400 phương tiện, thiết bị, trong đó có trực thăng, thiết bị bay không người lái, máy xúc và phương tiện liên lạc. Thông báo mới nhất của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc 
về tình hình thiên tai trên toàn quốc đăng trên trang web chính thức vào ngày 5 tháng 8 cho biết, trong tháng 8, 7 lưu vực sông lớn của nước này đã bước vào mùa lũ chính. Các khu vực địa phương như Đông Bắc, Miền Bắc, Miền Đông, Miền Trung, Miền Nam Trung Quốc có thể có nguy cơ thiên tai, lũ lụt. Một số con sông trên lưu vực sông Trường Giang, sông Hoàng Hà, sông Hải Hà và sông Tùng Liêu có nguy cơ xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo. Thời tiết đối lưu mạnh mang tính cực đoan tăng cường, gió lốc mưa đá có thể xuất hiện ở nhiều nơi trên diện rộng. Trước đó, theo thống kê của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, kể từ đầu mùa lũ đến hết tháng 7, 25 trận lũ được đánh số đã xảy ra trên các sông, hồ lớn của nước này như Châu Giang, Dương Tử, Thái Hồ, Hoàng Hà, vân vân. Nhiều nhất kể từ khi có dữ liệu thống kê vào năm 1998, bộ này đánh giá năm nay, khí hậu ở Trung Quốc diễn biến xấu, lượng mưa lớn xảy ra thường xuyên và kéo dài, lũ trên các sông hồ xuất hiện sớm và phát triển nhanh. Tình hình kiểm soát lũ lụt hết sức phức tạp.